Diyoruz ki y eşittir 1 bölü 3x eksi 2. Evet, bir denklemi bu formatta gördüğünüzde buna eğim kesişim formu diyoruz. Bu formun en genel tanımı ise m'nin eğim olduğu y eşittir mx artı b denklemidir. Bu durumda da m eşittir 1 bölü 3. Şimdi bunu da yazalım. m eşittir 1 bölü 3 ve b de, b de y kesişim noktasıdır. Yani doğrunun y eksenini kestiği nokta. Bu durumda b eşittir eksi 2 diyebiliriz. Ve söylediğimiz gibi b de y kesişim noktasını x sıfırken buluyoruz. Yani eğer buralarda x sıfıra eşit olursa bu terim tamamen sıfır olacak ve y b'ye eşit olacak. Bu da zaten b'nin y kesişime eşit olduğunu kanıtlıyor. Evet bu denkleme baktığımız zaman doğruyu nasıl çizeceğimizi açıkça görebiliyoruz. b eşittir y kesişim noktası. Ve bu durumda b eşittir eksi 2. Bu da doğrunun y ekseni ile y eşittir eksi 2 noktasında kesiştiği anlamına geliyor. Evet, tam burada. Eksi 1, eksi 2. Burada da bu noktada 0, eksi 2. Evet, eğer bana inanmıyorsanız isterseniz x 0'a eşitken ki y değerini hesaplayın bulun. x 0'a eşitken mx de 0'a eşit olacak. Ve y'nin değeri de eksi 2 olacak. Evet, y kesişim noktası tam burada. Şimdi de 1 bölü 3'ün doğrunun eğimi olduğunu görüyoruz. Peki, x'in herhangi bir değişiminde y'nin değişimi kaç olur? x'in değişiminde x değiştiği zaman y ne kadar değişecek? m'nin 1 bölü 3 olduğunu biliyoruz, evet. Bu da eğimimiz zaten. 1 bölü 3'ün y'deki değişim bölü x'teki değişimin oranına eşit olduğunu biliyoruz. Veya başka bir yolla çözmek gerekirse, eğer x'teki değişim 3 birimse, y'nin değişimi 1 birim olacaktır. Evet, şimdi de çizelim. Grafikteki bu noktanın bizim y kesişim noktamız olduğunu biliyoruz. Eğimden de gördüğünüz gibi, eğer x 3 birim değişirse, sağa doğru 3 kare gidelim önce, evet 3, 1, 2, 3, y'deki değişim 1 birim olacakmış. Bu tabii ki de grafiğin üzerine bir nokta olacak. Evet, bunu yapmaya devam edelim. Eğer x 3 birim değişirse, y de 1 birim değişir. Eğer x ekseninde 3 birim aşağı gidilirse, y ekseninde de 1 birim aşağı inilecektir. Eğer x'te 6 birim aşağı inilirse, y de 2 birim aşağı gidilecek. Hepsinde aynı oran var, gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Evet, söylediğimiz gibi tüm bu noktaları doğrunun üzerinde görebilirsiniz. Bu doğru da yukarıdaki denklemin çizimi. Şimdi de birlikte bunu çizelim. Evet, bunun gibi bir çizme olacak sanırım. Evet, ve işte bitirdik.